আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ সালাত বা নামাজ না পড়লে কি হবে নামাজ হলো ইসলামের পাঁচটি মূল স্তম্ভের মধ্যে দ্বিতীয় এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ এক ইবাদত যা কিনা প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম পুরুষ এবং নারীর জন্য ফরজ তথা অত্যাবশ্যকীয় করা হয়েছে কোরআন ও হাদিস শরীফে বিভিন্ন জায়গায় বারবার নামাজ পড়ার ফজিলাত ও না পড়ার শাস্তির কথা কঠোরভাবে বলা হয়েছে আমরা অনেক সময় নিজেদের ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতটি ছেড়ে দেয় আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন ইমান আনয়নের পর মমিন বান্দাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যকীয় পালনীয় বিষয় হচ্ছে এই পাঁচত্ব নামাজ প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর থেকে ধনী গরিব নির্বিশেষে সকল মুসলমান পুরুষ এবং নারীকে নির্ধারিত সময়ে এই নামাজ আদায় করা ফরজ কালামুল্লাহ শরীফে আল্লাহ তালা বলেন নিশ্চয়ই নির্ধারিত সময়ে নামাজ আদায় করা বিশ্বাসীদের জন্য ফরজ করা হয়েছে সুরা নিসা আয়াত একশো রাসুল সাল্লাহ আলাইহি ওসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে কেউ ইচ্ছাকৃত ভাবে নামাজ ছেড়ে দেয় আল্লাহ তালা তার উপর থেকে নিজের জিম্মাদারি উঠিয়ে নেন বুখারি শরীফের আঠারো নং হাদিস অর্থাৎ যে ব্যক্তি নামাজ ছেড়ে দিল সে যেন আল্লাহ তালা হতে নিজের সম্পর্ককে গুটিয়ে নিল হাদিস শরীফে এসেছে ইচ্ছাকৃত ভাবে নামাজ ছেড়ে দেওয়া শিরকের পর সবচেয়ে বড় অপরাধ এমনকি এটি হত্যা ব্যবিচার লুণ্ঠন চুরি ও মদ্যপানের চেয়েও মারাত্মক গুণা যার শাস্তি দুনিয়াতে ও আখেরতে উভয় স্থানেই ভোগ করতে হবে যে ব্যক্তি নামাজ আদায় করে না বা ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ ছেড়ে দেয় তাকে মোট পনেরো ধরনের শাস্তি পেতে হবে তার মধ্যে ছয় ধরনের শাস্তি দুনিয়াতে তিন ধরনের শাস্তি মৃত্যুর সময় তিন ধরনের শাস্তি কবরে এবং তিন ধরনের শাস্তি হাসরে দুনিয়ার ছয়টি শাস্তি হল এক তার জীবন থেকে বরকত ছিনিয়ে নেওয়া হবে সে যতই উপার্জন করুক না কেন তাতে কোনো বরকত থাকবে না দুই তার চেহারা থেকে নেকারের নূর দূর করে দেওয়া হবে অর্থাৎ তার চেহারা পাপি ব্যক্তিদের নেয় মলিন থাকবে তিন তার নেক কাজের কোনো বদলা দেওয়া হবে না চার তার কোনো দোয়া কবুল হবে না পাঁচ নেককার বান্দাদের দোয়ার মধ্যে তার কোনো হক থাকবে না অর্থাৎ নেককার বান্দারা যে দোয়ার সময় সকল মুসলমানের কথা উল্লেখ করে থাকেন সেই দোয়ায় তার কোনো ভাগ থাকবে না সে এই দোয়া থেকে কোনো সওয়াব বা উপকার পাবে না ছয় আল্লাহ তালার সমস্ত ফেরস তারা তার উপর অসন্তুষ্ট থাকবে অর্থাৎ তারা তার জন্য কোনো শুভ কামনা করবে না মৃত্যুর সময়ে যে তিন ধরনের শাস্তি দেওয়া হবে তা হল জিল্লতি অর্থাৎ অপমানের সাথে মৃত্যুবরণ করবে দুই ক্ষুধার্থ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে তিন এমন পিপাসার্থ অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করবে যে সমস্ত সাগরের পানি দিয়ে তার পিপাসা মিটবে না কবরে যে তিন ধরনের শাস্তি দেওয়া হবে এক কবর এমন সংকীর্ণ হবে যে তার এক পাশের হাড় অন্য পাশে গিয়ে মিলিত হয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে দুই তার কবরে সারাক্ষণ আগুন জ্বলতে থাকবে তিন তার কবরে এমন একজন আজাবের ফেরস্তা নিয়োগ করা হবে যার হাতে একটি লোহার মুগুর থাকবে সে মৃত ব্যক্তিকে বলতে থাকবে যে দুনিয়ায় থাকতে কেন ফজরের নামাজ পড়ো নাই এখন তার ফল ভোগ করো এই বলে ফজরের নামাজ না পড়ার কারণে ফজর থেকে জোহর পর্যন্ত জোহরের নামাজ না পড়ার কারণে জোহর থেকে আসর পর্যন্ত আসরের নামাজ না পড়ার কারণে আসর হতে মাগরিব পর্যন্ত মাগরিবের নামাজ না পড়ার কারণে মাগরিব হতে ঈশা পর্যন্ত এবং একইভাবে ঈশার নামাজ না পড়ার কারণে ঈশা হতে ফজর পর্যন্ত এইভাবে লোহার মুগুর দ্বারা আঘাত করতে থাকবে প্রত্যেকবার আঘাতের সময় বজ্রপাতের মতো আওয়াজ হবে এবং শরীর ভেঙে চুড়ে পঞ্চাশ গজ মাটির নিচে ঢুকে যাবে এই ফিরিস্তা পুনরায় তাকে আবার বের করবে এবং আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনবে অতপর একইভাবে আঘাত করতে থাকবে এইভাবে কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে আসরের সময় যে তিন ধরনের শাস্তি দেওয়া হবে এক একজন ফেরস্তা তাকে মাথা নিচের দিকে ও পা উপরের দিকে রাখা অবস্থায় আসরের মাঠে নিয়ে যাবে দুই আল্লাহ তালা তাকে অনুগ্রহের দৃষ্টিতে দেখবেন না রাসুল সাল্লাহ আলাইহি ওসাল্লাম বলেছেন আমার উম্মতের মধ্যে আট শ্রেণীর লোকের উপর কেয়ামতের দিন আল্লাহ তালা অসন্তুষ্ট থাকবেন তাদের মুখের আকৃতি অত্যন্ত কুশ্রি এবং খারাপ হবে দেখতে হাসরের মাঠে প্রত্যেকে তাদেরকে দেখে ঘৃণা করবে এ কথা শুনে সাহাবিগণ জানতে চাইলেন ইয়া রাসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম সেই সমস্ত লোক কারা রাসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বললেন এক জেনাকারী দুই অত্যাচারী বাদশা বা বিচারক তিন মাতা পিতার অবাধ্য সন্তান চার সুৎখোর পাঁচ পরনিন্দাকারী ছয় অন্যায় ও অত্যাচারকারী সাত মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা এবং আট বেনামাজি এর মধ্যে বেনামাজির শাস্তি হবে অত্যন্ত কঠিন 
বেনামাজিকে আগুনের পোশাক পরিয়ে শেকল দিয়ে বেঁধে আগুনের কড়া মারতে থাকবে বেহেস্ত তাকে বলবে তুমি আমার দিকে অগ্রসর হয়ো না এবং দুজক তাকে বলবে যে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি তোমাকে দিয়ে আমার ক্ষুধা নিবারণ করব এই বলে দুজক তাকে ভিতরে টেনে নিবে তিন নবী করিম সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম বলেছেন জাহান নামের ভেতর রমরম নামের একটি কূপ আছে যেখানে অসংখ্য সাপ ও বিচ্ছু ভর্তি সেখানের এক একটি সাপ এক একটি পাহাড়ের সমতুল্য আর এক একটি বিচ্ছু এক একটি হাতির সমতুল্য হবে সেই সমস্ত সাপ ও বিচ্ছুগুলি অনবরত বেনামেজিকে কামড়াতে থাকবে একবার কামড়ে সত্তর হাজার বছর পর্যন্ত তার যন্ত্রণা হতে থাকবে আর সেখানে কারোরই কখনো কোনো মৃত্যু হবে না আল্লাহ আকবর আল্লাহ আমাদের সকলকে পাঁচ অক্ত নামাজ যথাযথভাবে আদায় করার তৌফিক দান করুন আমিন পর্যন্ত যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি ইসলামকে প্রচারের সাথে ইসলামিক তথ্য বহুল ভালো ভালো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন সাবস্ক্রাইব করার জন্য এই সাবস্ক্রাইব আইকনটিতে ক্লিক করুন এরপর এই বেল আইকনটিতে ক্লিক করুন যখনই আমরা ভিডিও আপলোড করব সাথে সাথে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে সাবস্ক্রাইব করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ